Merhaba sevgili arkadaşlar. Almanca cümle kuruyorum serisinin 7. bölümündeyiz. 7. bölümünde 3. videosundayız. Konumuz adektif deklinasyon idi genel başlık olarak. Bu videoda ise adektif deklinasyon mit null artikel yani artikelsiz sıfat tamlaması konusunu işleyeceğiz. Şimdi hemen bir genel tabloyla konuya giriş yapalım. Burada bir çekim görüyoruz. Bu çekime biz Starke deklinasyon diyoruz. Neden böyle dediğimizi birazdan açıklayacağız. Şimdi tablomuzdaki kullanacağımız kelimelerin anlamları üzerinde duralım. Der artikeli bölümünde Jung sıfatını kullanacağız. Jung genç demek. Di artikeli bölümünde alt yani yaşlı sıfatını kullanacağız. Das artikeli bölümünde brav yani uslu sıfatını kullanacağız. Çoğul bölümünde ise net yani iyi, hoş anlamına gelen bir kelime bu. Bu sıfatı kullanacağız. Her zamanki sıramız burada var. Nominatif, yalın hal, genitif, in hali, datif, e hali, akuzatif, i hali. Bunları da böylece tekrar etmiş olalım. Şimdi kırmızı ile yazılı olan yerlere dikkat ederek bu tabloyu anlamaya çalışacağız. Ben okuyorum. Hem anlamlarını hem telaffuzlarını veriyorum. Junge Mann Genç adam. Junge Mannes Genç adamın. Junge Mann Genç adama. Junge Mann Genç adamı. Görüyorsunuz bu arada artikel yok ama şurada kırmızı ile yazılan yerler var. Bunlar size artikelleri çağrıştırmalı. Alte Frau yaşlı kadın. Alte Frau yaşlı kadının. Alter Frau yaşlı kadına, Alter Frau yaşlı kadına. Burada da artikel yok ama bu kırmızılar bu diyi çağrıştırmalı. Braves Kind uslu çocuk, Braven Kindes uslu çocuğun, Braven Kind uslu çocuğa, Braves Kind uslu çocuğu. Das artikelinin buraya es olarak eklendiğini görüyoruz. Nominatif ve akuzatifte. Çoğulda Net mention iyi insanlar, net ta mention iyi insanların, net mention iyi insanlara, net de mention iyi insanları. Şimdi burada bir önceki sayfada yani birinci sayfada ki tabloda kırmızı renkte yazılmış olan eklere dikkatle bakılırsa Der ve das artikelli isimlerin genitif biçimleri hariç geriye kalanların tamamının deklinasyon mit deyin beşlinin artikelin belirli artikelle ismin halleri tablosunu çağrıştırdığı görülecektir. Şimdi bu belirli artikelle ismin hali belirli tablosunun bir özetini veriyorum. Burada yapacağım açıklamalar dikkatle dinleyelim. Biraz sonra yeniden birinci sayfaya dönüp karşılaştırma yapacağız. Şimdi belirli artikel resminin halleri tablosunun özetine bakıp yukarıdaki tabloyla bunu karşılaştıralım. Değer artikelli isimlerin çekimini hatırlayalım. Değer, des, deyim, deyin idi. Di artikeller di, dea, dea, di idi. Das artikeline göre çekim das, des, deyim, das idi. Çoğul diye de di, dea, deyin, di diye çekmiştik isim hallerine göre isimleri kullanırken. Şimdi burada D harfleri siyah yazılmış. Önündeki iki ya da bazı yerde bir harf kırmızı yazılmıştır. Dikkat edelim. D'nin önündeki E. Buradaki D'nin önündeki S değil. Bu es gitmiş, en gelmiştir. Birazdan bakacağız birinci tabloya. Burada D'nin önündeki M, burada D'nin önündeki N. Bir, bir önceki tabloda artikelsiz dediğimiz sıfat tamlamasında sıfatlara eklenmiştir bu kırmızılar. Ama genitifte desin esi değil, en eklenmiştir. İsmin sonundaki ekler aynen durur. D'de D'nin E'si, genitifi olan derin eri, Dativ olan derin eri ve dinin e'si eklenmiştir. Das'ta biz belirteş dediğimiz kelime şeyler, ekler, d'nin önündeki eklerdir, d harfinin. 
Burada işte er var mesela. Das'taki belirteç as değil es olarak sıfatlara eklenir. As eklenmez, es eklenir. Bu esin zamir olan esle bir alakası yoktur. Bu das'ın belirteci olan estir. Yine derin genitifinde olduğu gibi das'ın genitifinde de des'in esi değil bu es yerine en eklenmiştir sıfata. Ama ismin sonundaki genitif ekleri aynen durmaktadır. Datifteki deyimin emi yine akuzatifte nominatifte olduğu gibi şurası nominatif bu nominatifte olduğu gibi akuzatifte de das'ın belirteci olarak as değil es eklenmiştir sıfata. Çoğulda di, dea, deyen, di, de, e, er, en, e eklenmiştir. Şimdi geri dönüp buradan unutmayalım burayı. Oraya bir bakalım. Dea, des, deyim, deyin idi değil mi? Ne oldu? Derin, eri, desin, esi değil de işte en eklendi. Burayı aklımızda tutacağız. Genitifte artikelsiz sıfat tamlamasına sıfata Dere göre genitifte desin esi değil en ekleniyor. Ama ismin sonundaki genitif eki aynen duruyor. Deyimin emi, deyinin eni burada eklendi. Di neydi? Di, der, der, di idi. E, er, er, e eklendi. Das neydi? Das, des, deyim, das idi. Das'ın belirteci as değil es demiştik. Brafes es eklendi. Genitifte es değil en eklendi. Bu hem nominat e, maskulin yani der artikelinde böyle hem de das artikelinde genitife dikkat ediyoruz. Bu ikisine şuna ve şuna dikkat ediyoruz. Genitif çekim des iken es değil en eklendi. Burada da aynı şey oldu. Deyemin emi buraya eklendi. Brafımkent das'ın belirteci yine as değil es'tir. Aynen nominatifte de akuzatifte de es eklenmiştir sıfata. Di, der, deyin, di idi. Di'nin e'si, derin eri, deyinin eni, e, akuzatif olan çoğul di'nin de e'si eklendi. Bu çoğul da atifte biliyorsunuz sonunda ne yoksa, çoğul ismin sonuna ne ekleniyordu? Bu mention'ın çoğuldaki zaten kendi eki de nedir? E, de atif eki de nedir? Bu, bu ne hem her ikisini de temsil etmektedir diyebiliriz. Evet, burayı bir daha, bir daha, bir daha bakarak bu birinci sayfadaki tabloyla bu tabloyu karşılaştırıp konuyu iyice hafızamıza kazımaya çalışalım. Der, di, das ve plural di artikellerinin görevi birlikte kullanıldığı ismin cinsiyetini, tabi isimlerin cinsiyeti deyince artikelli kastediyoruz. Artikel ismin cinsiyetini belirtiyor. İşte Almanca'nın gramerinin açıklaması bu şekilde yapılabiliyor. Ve o ismin hangi halde olduğunu göstermektir. Demek ki bu artikellerin görevi o ismin cinsiyetini belirtmek bir de o ismin hangi halde olduğunu belirtmektir. Biz Türkçe'de ismin kendisine ek yaparak ismin hallerini gerçekleştiriyoruz değil mi? Yani işte okul, okulu, okula, okulda, okuldan deyip ismin hallerini İsme ek yaparak gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama Almanca'da böyle bir şey yok. Almanca'da artikel değişerek, dönüşerek diyelim, değişerek değil de, dönüşerek ismin halleri gerçekleştiriliyor. Artikelsiz sıfat tamlamasında ise artikel yok. E o zaman nasıl olacak da o ismin hangi halde olduğunu anlayacağız ya da cinsiyetini anlayacağız? İşte bu durumda bu belirteç dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Yani nedir belirteçler? D harfinin önündeki o kırmızıyla bir önceki sayfada yazdığım şeylerdir. Bazen işte D'nin sadece E'si ekleniyor. Bazen de diğerleri orada hepsi yazıyor. Bunları tekrar söylememize gerek yok. İşte bunun nasıl yapıldığını anlamak için yukarıdaki sunduğum deklinasyon mit beştimtin artikel yani belirli artikelle ismin halleri özet tablosuna bakacağız. Lütfen bu tabloyu ezberleyelim, hafızamıza kazıyalım. Hangi tabloyu? Şu bir önceki sayfadaki tabloyu, şurayı. Der, des, deyim, değil. Bütün ismin halleri, sıfat tamlamalarının her çeşidinde bu karşımıza çıkacak. Bunu bilmiyorsak 
bütün öğreneceğimiz yeni bilgiler havada kalır. Artikelsiz sıfat tamlamasındaki sıfata bu özet tabloda kırmızı ile gösterilen ekler eklenmiştir. Velh hangi sözcüğünün kullanımı ile ilgili olarak da aynı durumu dikkatlere sunmuştum. Birkaç video öncesinde bu konuyu bulursak onunla da burayı karşılaştırabiliriz. Artikelsiz sıfat tamlaması ne zaman kullanılır? Yani neden buna bir ihtiyaç doğmuştur? A. Bir prepozisyondan sonra geliyor ve onunla birlikte bir anlam taşıyacaksa. Şimdi prepozisyonlar büyük bir başlık. Bunları şimdiden veremiyorum ama bunlarla ilgili küçük küçük örnekler vererek bu konuya da bir hazırlık yapmış olacağız. Prepozisyonlar Türkçe'de edat denilen kelimeciklerdir. Tek başlarına pek bir anlamları yoktur. Hemen hemen yoktur. Bir kısmının belki vardır da ama tek başlarına çok iyi anlam veremezler. Bunlar isimlerle ya da zamirlerle yan yana gelerek bir anlam taşırlar. Şimdi Almanca'da hem bu prepozisyon konusuna bir gönderme yapacağız hem de bu sıfat tamlamalarını işlemeye çalışacağız. Şöyle bir cümlemiz var. Babam haberleri büyük ilgiyle dinler. Bunu Almanca'ya çevirelim. Şimdi şuradaki öge önemli büyük ilgiyleyi bir anlayalım. Büyük var bir sıfat, ilgi var bir isim, le ile var bir e, prepozisyon. Bunun Almancası mit, bu ilenin mit. Mit dativ isteyen bir prepozisyondur. Ne demek bu? Kendisinden sonra gelecek olan isim dativ olmak zorundadır. Bunun nedeni yok. Bu böyledir. Kullanacağımız sıfat cross büyük yani. İsim ilgi das interesse. Bunun datifi deyim interesse. Neden bunun datifini aldık? Çünkü mit datif istiyor. Der Vater baba çoğulu die Väter. Die Nachricht haber çoğulu die Nachrichten bize çoğulu lazım. Şimdi büyük ilgiyle diyelim Almanca. Bakın Mit önce ile diyoruz. Bizdeki gibi ile sona gitmiyor. Başa geliyor. Prepozisyon başta söyleniyor bakın. O ögenin başında. Cümlenin başı değil. Şurada bir öge var. Bu ögenin başında prepozisyon var. Mit dativ istedi. İnteresinin dativi deyim olmuştu. Artikelsiz tamlama yapıyoruz değil mi? O zaman D'yi attık. M'i burası ekledik. Mit grossen Interesse. Ne oldu bu? Büyük ilgiyle oldu. Bunu cümlenin başına aldık. Buraya da alabilirdik. Özneyle bunu yer değiştirebilirdik. Sorun değil. Mit grossum interesse. Hemen yüklemi getirdik. Hört. Dinlemek öğren. Öznemiz babam. Mein Vater. Neyi dinliyor babam? Haberleri. Die Nachrichten. Dinin hem nominatifi hem akkuzatifi yani hem yalın hali hem iyi hali aynıdır. İkisi de dine ahrihtındır. Buradaki akkuzatiftir. Neden akkuzatiftir? Çünkü bu özne değildir. Özne olsaydı da burada bir yerde olurdu. Nominatif yani yalın halde olurdu. Yani şu cümle şöyle de olurdu. Mein Vater hört dine ahrihtın mit großem interesse. Başka bir cümleye geçiyoruz. Günümüzde birçok insan büyük kentlerde yaşıyor. Bizim şimdi öne, en önemli ögemiz şurası. Büyük kentlerde. Günümüzde ne demek? Bugün demek. Bugün ne demek? Hoyte. İnsanlar. Özne olacak ya bu kelime. Bu lazım. Dermeş insan. Çoğulu di menşen. insanlar. Birçok insan ama bir, bir tane değil. O zaman bize bir kelime daha lazım. Fiil. Buna ek yapacağız vesaire bu önemli. Bunun Türkçesi birçok. Yaşamak. Leben. Nerede yaşıyor? Büyük kentlerde. Kentlerin neresinde yaşarız biz? Üstünde mi? Altında mı? Arkasında mı? Önün, neresinde yaşarız kentin? İçinde, içinde yaşarız. Bize içine, içinde diye bir kelime lazım. İşte bir prepozisyon. In. Hem içine demek hem içinde demek. İçinde bu anlamda kullanıldığında yani yer 
belirttiğinde yani içinde anlamında kullanıldığında bu prepozisyon datif ister. Ne demek bu? Kendisinden sonra gelecek olan isim datif olacak. Hangi isim gelecek kendisinden sonra? Şehirde, kentlerde, çoğul. Değil mi? Şehir, di stat. Çoğulu, di şitette. Bunun datifi nedir çoğul datif? Dein şitetin. Şimdi çeviriyoruz. Fiile mention birçok insan biz tekil söyleriz de birçok deyince kelime çoğul olur. Fiile ile kullandığımız zaman bura çoğul olur. Fiile mention birçok insanlar Leben yaşıyorlar. Hoyte bugün nerede? Büyük şehirlerde. İşte şehirlerde dediğimiz o de içinde demektir. Bizim Türkçe'de büyük şehirlerde ifadesi D halindedir. Ama Almanca'da D hali yok. <gülüyor> i̇şte Almanlar bu D halini hatta den halini de prepozisyon dediğimiz bu kelimelerden elde ederler. Onlar D ve den hali kullanmaz bizdeki gibi ama aynı düşünceyi onlar da Almanca ifade edecekler. Nasıl ediyorlarmış? Onlar da kelimeye eklenmiyor isme. Bir prepozisyonla bu gerçekleştiriliyor. E, kentlerde deyince kentlerin neresinde diye kendi kendimize sorduk. Neresindeymiş? İçinde. İn içine içinde demektir. Prepozisyonlar o ögenin başında yer alır demiştik. Başa getirdik. Çoğu datif deyin idi. Bu artikelsiz olacağı için d'yi attık. N'i ekledik belirtek. N in großen Städten oldu. Viele Menschen leben heute in großen Städten. Bir başka örneğimiz güzel havada balkonda otururuz. Yani hava güzel olursa balkonda otururuz demek de hava güzel olursa dediğimiz zaman Almanca başka bir cümle çıkar. Güzel havada deyince başka bir cümle çıkar. Biri sıfat tamlaması olur, biri yan cümle olur. İşte böyle ayrıntılar var. Şimdi kelimeleri tek tek bulalım, buraya yazalım. Schön, güzel. Sıfat değil mi schön? Evet. Güzel havada derken bir zaman belirtiyoruz burada. Ne zaman? Balkonda oturuyoruz. Güzel havada. Güzel havanın içinde mi? Hayır. Güzel hava olduğu zaman. İşte bu duğu zaman filan anlamına gelen bir edat var. Prepozisyon var. İşte o prepozisyon by'dır. By datif ister. Ne belirtirse belirtsin by datif ister. Bu prepozisyonların gruplarını kendi başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Hiç de öyle zor falan filan değil ama dikkat isteyen bir konu. Güzel havada zaman delirten bir öge değil mi? Yani güzel hava güzel olduğu zaman anlamını taşımakta. Bu zamansal durumu Almanca'da by prepozisyonu ile ifade ederiz. Bunu birazdan göreceğiz. Hava lazım bize değil mi? Hava kelimesinin Almancası. Hava iki çeşit Almanca. Türkçe'de de iki çeşit de biz iki sene de hava diyoruz. Soluduğumuz hava Almanca'da buradaki hava değil. Soluduğumuz hava değil Luft Almancası. Şöyle bakınca hava güzel, hava soğuk filan dediğimiz hava Das Vetta. Bu ayrımı da aklımızdan çıkarmayalım. Bu hava kelimesinin yani das wetter'ın datifi, das'ın datifi nedir? Deyimdir. Yazdık. Oturuyoruz. Oturmak, sitzen. Bu bir yerde, bir şehirde oturmak değil. Ikame. Bir yerde oturur vaziyette olmaktır, sitzen. Nerede oturuyoruz? Balkonda. E, balkonun neresinde otururuz Allah aşkına biz? Ya içinde otururuz ya üstünde. Almanca'da balkonun üstünde denir. Üstünde. Yani balkonda ifadesindeki da Türkçe'de D halini verir. Ama Almanca'da biraz önce de söyledim D hali yoktur. D halini gerçekleştirmek için bir prepozisyon gerekir. Balkonda deyince düşüneceğiz neresinde otururuz? Ha, üstünde. Üstüne üstünde anlamına gelen bir prepozisyon var o da auf'tur. Bakalım neymiş? Auf burada üstünde anlamında kullanacağız. Bu prepozisyon yer belirttiğinde ilgili olduğu ismi datif yapar. İlgili olduğu isim nedir burada? Balkon. Balkonu datif yapacağız. De balkon. Balkon bunun datifi değil mi? Balkon. İşte bu ismin hallerini bir iyi bilirsek 
bunları kolayca çıkarırız. Şimdi ne diyeceğiz? Güzel havada. Önce prepozisyonu söylüyoruz. Bay. Ne istiyordu? Datif. Hemen vetterin datifi değil miydi? Güzel havada diyeceğimize göre artikelsiz yapacağız. Deyimin emini buraya ekledik. Ne oldu? Schönem. Bay schönem veta sitzen wir auf dem balkon. Güzel havada balkonda oturuz. Şöyle de olur. Wir sitzen bei schönem Wetter auf dem Balkon. Yani şu tür söylem, söyleyiş biçimleri bir estetik söyleyiştir. Genelde zaman belirten ifadeler, tümleşler cümle başına gelir. Bunlar cümle başına gelince yüklem ikinci sıradaki yerini muhafaza eder. Özne de onun arkasında gelir. Özneyi başa alırsak yani şuraya bu olduğu gibi tamamı birden öznenin yerine gider. Ne olur? Wir sitzen wir sitzen bei schönem Wetter auf dem Balkon olur. Artikelsiz sıfat tamlamaları genellikle belirsiz artikel olan aynın kullanılamadığı çoğul isimlerle birlikte kullanılır. Hani aynı kelimesi bir anlamına da gelir. Bir sayısal değerdir bir değil mi? E bir kelimesi çoğul isimlerle olmaz. Yani bir defterler, bir kitaplar, bir adamlar denmez. İşte böyle şeyler denemediği zaman bize ne gerekiyor? Artikelsiz sıfat tamlaması gerekiyor. Gıda maddesi adları, duyguları ifade eden isimler, soyut kavramlar, sayılamayan tekil isimler, suyu sayamayız. Bir su, iki su olmaz. Bir bardak su dersin, bardağı saymış olursun. Tuzu sayamayız. Bir tuz, iki tuz, üç tuz olmaz. Sayılamayan kelimeler dediğimiz kelimeler de bu tür kelimeler. Yani sayısal değeri söylenemeyen. Bana bir şeker ver dediğinde kesme şeker olabilir tane olarak. Ama şekeri sayamayız ya. Tozdur o. Unu sayamayız. Sütü sayamayız. Bir süt, iki süt olmaz. Bir bardak süt olur. Bir fıçı süt olur ama orada bardak ve fıçı kelimeleri sayılmış olur. Süt sayılmış olmaz. Tekil isimlerle kullanımına örnekler. Bazen bu artikelsiz sıfat tamlamalarını tekil isimlerle de kullanabiliriz. Bakalım nasıl kullanacağız. 1. Der artikelli isimlerle nominatif yani yalın halde nasıl kullanılıyor örneklerle inceleyelim. Şöyle bir Türkçe cümle var. Gerçek meyve suyu her zaman daha sağlıklıdır. Meyve suyunu sayamayız değil mi? Meyve suyu çeşitlerini sayarız. Paket halinde de sayarız bir paket, iki paket. Ama orada sayılan çeşittir ya da pakettir. Su sayılmaz. İster meyve suyu olsun, ister çeşme suyu olsun. Meyve suyu der Fruchtsaft. Gerçek kelimesinin Almancası burada. Echt. Daha sağlıklı kelimesinin Almancası. Gesundlicher. Şimdi gerçek meyve suyu özne değil mi? Onu başa alıyoruz. Fruh saftın artikeli derdi. Ekte ekledik eri. Derin eri belirtecini. Ekte fruh saft. Dirdir neydi? İst. Her zaman imma. Gezüntüye daha sağlıklı. Ne oldu? Ekte fruh saft. İst imma gezüntüye. 1B. Das artikelli isimlerle nominatif. Yani yalın halde kullanımına bir örnek verelim. Çok soğuk su sağlığa zarar verir. Kelimeleri bulalım. Das Wasser içtiğimiz su, Eiskalt buz gibi soğuk, Schaden zarar vermek, Sağlık die Gesundheit. Çok soğuk su bir sıfat tamlaması. Belirsiz, e, artikelsiz kullanacağız. Suyun artikeli das belirteci esli değil mi? Bunu ekledik sıfata. Eiskaltes Wasser. Özle. Yalın var. Şadet zarar verir. Neye zarar verir? Sağlığa. Hangi halde bu? E halinde. Almanca'da hep E halini anlatırken dikkat diyordum. E hali bakın bu cümlede direkt Türkçedeki gibi ismi E haline getirdik kullandık. Bir edat gerekmedi burada. Bir prepozisyon yok. Bunlar özel kullanımlardır. Bu her zaman böyle olmaz. Bunu burada böyle görüyoruz. Die Gesundheit sağlık. Der Gesundheit sağlığa demek. Ama bu şadın fiiliyle kullanıldığında böyle olur. Başka zaman bunu böyle yapmak mümkün değildir. Eis kaltes vasa şadet dea gesundheit. 
bir C. D artikelli isimlerle nominatif yalın halde kullanım. Burada da nominatif yani özne yapacağız. Sıcak süt daha çok hoşuma gidiyor. Süt sayılmaz değil mi? İşte artikelsiz kullanacağız sıfatı. Sıcak, warm, süt, di, melh, tat vermek, tadı hoşa gitmek anlamında, schmecken, beser, daha çok, daha iyi demek de burada daha çok anlamına aşın Almanlar böyle kullanıyor. Şimdi sıcak süt diyeceğiz, ne yapacağız? Warm'ı aldık, sıfatımız bu. E bunu artikelsiz kullanacağız da artikeli belirteceğiz burada, bir belirteç lazım. Milkin artikeli diye dinin belirteceğidir. Var mı melh şmekt kimin hoşuna gidiyor? Benim bana der Almanlar burada benim hoşuma gidiyor derken bu şmektin fiili datif ister. Onu fiil de datif ister. Prepozisyonlar da var işte. Bu datif akıl datif isteme meselesi çok önemli Almanca'da. Burada fiil datif istiyor. Diyor ki sıcak süt süt bana daha iyi tat veriyor. Böyle bir anlam var ama biz bunu böyle söylemeyiz Türkçe'de. Sıcak süt daha çok hoşuma gidiyor deriz. İşte bu Almanca da böyle söyleniyor. Var mı milk schmeckt mir besser. Der artikelli isimlerle akkuzatif i halinde kullanım. Şimdi geçtik bakın. Nominatifler bitti örneklerde. Akkuzatif i haline geçtik. Buna dikkatimizi hemen çeviriyoruz. Yeşil çayı, çay değil bakın, çayı severek içiyorum. Kim içiyor? Ben. Hani ben burada? Yok cümlede, Türkçe'de. E yok diye bensiz mi çevireceğiz Almanca'ya? Almanlar ben demeden ben demiş olamazlar. Biz ben demeden demiş oluyoruz. Bakın ne yapıyoruz? İçiyorum deyince buradaki me harfi ben demektir. Ama Almanca'da böyle olmaz. İlla ki ben diyeceğiz. Şimdi kelimelere geçelim. D.A.T. Çay çoğulu değiliz. Bunun akkuzatifi ne oluyor? Artikel der olduğuna göre akkuzatifi deyin olmuş. Deyin te çayı. Hangi çayı? Yeşil. Bize yeşil lazım. Grün. İçmek, trinken. Bir şeyi sevmek anlamını katmak için yaptığımız şeyi şeye, eyleme sevmek anlamını katmak için yarın kelimesini kullanacağız. Şimdi trinkeni çekeceğiz. Neye göre? İh, ben. Ben içiyorum değil mi? O zaman ich trinke gern. içmeyi seviyorum oldu. Neyi içmeyi seviyorum ben? Yeşil çayı. T'nin artikeli der idi. Derin gentifi deyin idi. Artikelsiz tamlama yaptığımıza göre grünen olacak burası. Yani deyinin d'si gitti. Belirteci olan en buraya eklendi. Ich trinke gern grünen tee. Das artikelli isimlerle akkuzatif yani i halinde kullanım. Bakın hep akkuzatiften gidiyoruz şu anda. Birinci örneğimiz akkuzatifte der artikelli isimdi. Şimdi das artikelli isimde bir akkuzatif örnek göreceğiz. Biz her zaman taze ekmek yeriz. Şimdi burada bu taze ekmek deyince yalın halde görünüyor değil mi? Ama değil bu işte. Bu belirtisiz nesnedir. Bu belirtili nesne, belirtisiz nesne konusunu Türkçeden çözemeyenin Almanca bu cümleyi Almanca'ya çevirmesi biraz sıkıntılı olur. Buradaki taze ekmek, taze ekmeği anlamındadır. Ama öyle bir ilginç durum var ki burada. Das artikel isimlerin hem nominatifi hem akkuzatifi aynıdır. Das hem nominatifte das'tır hem akkuzatifte das'tır. Ama artikeli der olan bir isim de burada sıkıntı çıkar. Kelimelere geçelim. Das Brot ekmek. Bunun akkuzatifi yine Das Brot. Şimdi açıkladım ya. Yani Das Brot hem ekmek demek hem ekmeği demektir. Taze neymiş? Frisch. Bir şeyi yemek essen. Her zaman kelimesini almamışız. İmma. Çevirelim. Kim yer bu taze ekmeği yemeği sever? Biz. Özne biz. Gizlimiz gözde olmaz Almanca'da. Açık, açıktır özne. Wir essen imma. Fırgışes brot. Brot'un artikeli das. İster akkuzatif olsun ister nominatif. Das'ın belirteci es'tir. Değil mi? Frisch sıfattır. Ekledik. Frisches oldu. Belirteci ekliyoruz. Niye? Artikel kullanmayacağız onun için. D artikelli isimlerle akkuzatif kullanım. Geldik D artikelli isimlerle. 
kullanma. Annem her zaman iyi tereyağı alır. Yine bu belirsizsiz beslemesiniz. Annem her zaman iyi tereyağı alır deriz ama bu aslında iyi halindedir. Belirsizsiz nesne dememizin sebebi iyi halinde olduğu belirli olmadığı için belirsizsiz nesne diyoruz. Ama Almanca'da bunu iyi haline getirmek zorundayız. Yani iyi, iyi tereyağını alır diyeceğiz. Burada da ilginç bir durum var ki tereyağı dibutter bunun hem nominatifi hem akkuzatifi dibutterdir. Yani dibutter hem tereyağı demek hem tereyağını demektir. İyi ne demek? Gut. Satın almak kaufen. Her zaman imma. Kim satın alır? Annem. Kimin annesi? Benim. Meine Mutter. Annem deyince biz benim demeden annem demiş oluruz. Almanlar benim demeden annem diyemezler. Bunları kafamıza iyice kazıyoruz. Meine Mutter kauft imma gute buta. Bu terin artikeli di. Dinin belirteci e. Daha doğrusu şuradaki dinin belirteci değil mi? Buradaki yalın halde aslında buradaki iyi halinde. Güya yani ikisi aynı ama yazılışı anlam farklı. Ne oldu? Bu dinin belirteci olan e'yi sıfatı olan guta ekledik. Ne oldu? Meine Mutter kauft imma gute buta. Der artikelli isimlerle datif yani e haline kullanın. Bakın her artikele göre her artikelin değişik hallerine göre örnekler veriyorum. Bunlar çok önemli örnekler. Bunlar sizin anahtar cümleleriniz olacak. Bu anahtar cümlelerle kendi cümlelerinizi çoğaltacaksınız. Mesele budur. Bu örnekleri vermemdeki amaç bu. Yeni şef büyük zevkle yani keyifle çalışıyor. Bir ile var değil mi? İle lazım bize. Mit datif istiyordu. Daha önce bir cümlede gördük. Bunun yeri yönü falan yok. Mit datif ister. Nerede olursunuz? Zevk der spas. Çoğulu der spas. Bunun çoğulu datifi lazım değil mi? Das spas. Datifi deyim spas. Birazdan bu mitle bunu bağlayacağız. Büyük de demekti Kroos. Çalışmak Arbeiten. Yeni şef diyeceğiz ya. Yeni lazım. Neu. Çeviriyorum. Bu da bir sıfat tamlaması değil mi? Yeni şef. Bu belirli artikeller sıfat tamlaması. Bizim konumuz artikelsiz sıfat tamlaması. Birini öğrenirken diğerini kullanmayacağız diye bir şey yok. Şimdi onu da hatırlayalım. Dea Neu'e şef. Yeni şef. Bu belirli artikelin kendisiyle yapılmış bir sıfat tamlamasıdır. Çalışıyor. Yeni şef üçüncü tekin şahıs değil mi? Biz bunun yerine ben diyemeyiz, sen de diyemeyiz. Ne deriz? O deriz. O kaçıncı şahıstır? Üçüncü tekin şahıs. E bu özneye göre fiili çektik mi? Arbeitet olur. Bir daha hatırlayalım. Ich arbeite, du arbeitest, er, sie, es arbeitet idi. Der neue şef üçüncü tekin şahıstır. Şahıs olarak yani. Açıklaması bu bunun. Böyle bir özneye göre fiili ne yapacağız? Ermiş gibi çekeceğiz. Burası sanki er imiş gibi çekeceğiz. Er arbeitet veya der neue şef arbeitet. Mit großen spaß. Mit ile demek de ögenin başında. Burası öge. Cümlenin bir ögesi bu. Öge. Üye. Bunu başta söyledik edatı. Türkçe gibi sonda değil. Başta. Mit dedik. Hemen sıfatı getirdik. Bunun şifasının artikeli das idi. Datifi deyim. Deyimin belirteci eğim idi. Bunu buraya ekledik. Der neue şef arbeitet mit großem şifas. Das artikelli isimlerle datif e halinde kullanımı örnek cümle. Kardeşim soğuk suda yıkanmayı sever. Nerede yıkanmayı severmiş? Soğuk suda suyun üstünde mi? Yürü. Arkasında mı? Ya. Yani içinde su akar biz de içine gireriz değil mi? O halde soğuk suda burada D hali Türkçe'de. Almanca'da D hali yok. Ne yapacak Alman? Hemen bir prepozisyon bulacak. Ha, soğuk suda. Yani soğuk suyun içinde. In. Yer belirtiyor değil mi? İçinde. O zaman dağıtif istiyor. Su da sırası. Bunun dağıtifi nedir? Dağıtifi değil. Soğuk 
kalp. Banyo yapmak, yıkanmak burada badın. Kim yıkanmayı sever? Kardeşim kimin? Benim. Değil mi? Kardeşim öyle yok bizdeki gibi. Hemen benim demek zorunda. Mein Bruder badet fiili çektik. Baden fiili. İşte D sonu N'de biten cartcut bir sürü şey anlatmıştım. Onlara bakacağız dönüp. Mein Bruder badet gern in kaltem wasser. Neden burası M? Suyun içinde. Datif lazım. Das Wasser'in datifi deyim. Deyimdeki belirteç M'dir. Buraya eklendi. In kaltem wasser. Mein Bruder badet gern in kaltem wasser. Di artikelli isimlerle datif halinde kullanımı. Bu prosedürü kendi deneyimimizden biliyoruz. Biraz hafif böyle daha ayrıntılı bir cümleye doğru gidelim bakalım. Prosedür neymiş? Di prosedua. Bunun çoğulu di prosedurun. Mevzuat yani prosedür. Kendi deneyimimiz derken kendi kelimesi bir sıfattır. Eigen. Tecrübe deneyim di erfahrung bunun çoğulu di erfahrungen. Bunun bize dağıtifi lazım. Neden bakın? Kendi deneyimimiz den biliyoruz. Bu den hali Türkçe'de. Ama Almanca'da den hali yok. İşte böyle bir durumdaki cümlede bize yani ögeyi şu ögeyi Almanca'ya çevirmek için bir den lazım. O denin Almancası Ağustur. Birkaç tane daha den var. Karıştırmayalım. Bu cümleye göre anlatıyorum. Aus yer belirtir, yön belirtir falan filan hikaye önemli değil. Aus'u gördüğümüz yerde ilgili olduğu isim datif yapılacaktır. Mecburen. Neden olacaktır diye bir soru yok. Datif olacak. Çeviriyoruz. Wir kennen, ha biliyoruz kelimesi de kennendir. Burada tanımak anlamındadır bilmek. Bilmek başka kelimeler de var da buradaki biliyoruz ifadesinin Almancası kennendir, tanımaktır. Wir kennen diese Prozedur aus eigener Erfahrung. Biz özne wir kennen yüklem. Bu prosedürü, prosedürü mevzuatı yani iyi haldir ama bunun yalın halde, iyi halde aynıdır. Diz bu demek değil mi? İşaret artikeli olarak. Bunları hatırlıyoruz. Kendi deneyimimizden Den'i önce söylüyor. Den neymiş burada? Aus. Kendi neydi? Aygın. Deneyim, Erfahrung. Aus, ilgili olduğu ismi dağıtif yapar. Erfahrung'un dağıtifi dea, ekledik derin belirtecini e'ye buraya geldi. Aus, eigene Erfahrung oldu. Wir können diese Prozedur aus eigene Erfahrung. Çoğul isimlerle nasıl kullanılırlar? Onlara bakalım. Bir, bir A bölümünde im nominatif yani yalın halde nasıl kullanacağız? Örnek cümlemiz. Küçük çocuklar evin önünde oynuyorlar. Her zaman yaptığımız şey nedir? Önce kelimeleri bir bulacağız. Sözlük yanımızda duracak. Kocaman bir sözlük olacak yani. Ben kitaplar bölümünde açıklama yapmıştım. Langenscheid'in büyük kalın sözlüğü var. Onu yanımıza koymazsak bu işin içinden çıkamayız. Küçük, klein. Bu bir sıfattır. Çocuk das Kind çoğulu die Kinder çoğul. Bize çoğulu lazım da bu küçük çocuklar diyeceğiz. Evin önünde diyor. O zaman işte yine bir de hali çıktı ama öyle işte Türkçedeki de hali gibi Almanca'da de hali yok. Evin önünde neresinde önünde. Önüne önünde for. Yer belirtiyor. Evin önünde deyince bir yer belirtiyor. Daha ister. Evin önüne deseydi yer belirtmez. Yön belirtmiş olurdu. Bunlar yön belirtince bu gruptaki de prepozisyonlar akuzatif isterler. Bunları ayrıntılı bir şekilde en ince teferruatına kadar göreceğiz. Evda saus bize bunun dağıtifi lazım. Neden? Önünde deyince dağıtif istiyormuş bu for. Ev bununla ilgili. Bunun dağıtifi deyim house'dur. Oynamakta şüphelen. Kim oynuyor? Küçük çocuklar. Artikesi sıfat damlaması çoğul. Klein Çocukların çoğulu deyikin derdi. Bunun e'si belirteci e'dir. Getirdik, ekledik. Bu kadar basit. 
Kılayına kendi şpilin çoğul olduğu için özne fiili de çoğul çektik. Evin önünde. Önce önünde dedik değil mi? Edat önce söylüyoruz prepozisyonu. Sonra bu dağıtif istiyordu. Hasun dağıtifi deyin burada. Bunu getirdik. Buraya koyduk. Burada herhangi bir sıfat yok. Direkt buraya yazdım. For dem house. Kleine Kinder spielen for dem house. Burada bir başlık açmadan şunu da verelim. Eğer küçük çocuklar değil de iki küçük çocuk evin önünde oynuyor deseydik iki kelimesi buradaki ismi çoğul yapar Almanca'da. Türkçedeki gibi tekil söyleyemeyiz. Bakın iki küçük çocuk Türkçe'de tekildir. Şura. Ama bunu Almanca söyleyeceğimiz zaman çocuk demez. Çoğul yaparız. Çocuklarmış gibi. Zwei kleine Kinder spielen vor dem Haus. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. Yani şunu da yazıyorum burada. Artikelsi sıfat tamlamalarındaki çoğul ismin sayısı belirtilecekse, çoğul isim Kinder bunun kaç tane olduğu belirtilecekse bu sayı tamlamanın başında, şurada ve eksiz olarak kullanır. Bakın sıvayın önünde herhangi bir ek yok. Ek sıfatın önünde. Burada. İm akuzatif. Çoğul i halindeki isimlerle bu artikelsiz tamlamaları kullanacağız. Ne diyor? Soğuk içecekleri içmeyi tercih ederim. Kelimeler. İçmek, trinken. İçecek hani meşrubat derik ya eskiden öyle dedik içecek. Das getrenk. Çoğulu değil getrenke. Bize çoğulu lazım. Bunun akkuzatifi yine değil getrenke. Hani çoğul dininde, tekil dininde hem nominatifleri hem akkuzatifleri aynı. Burada sıkıntı yaratmayabilir kullanırken. Soğuk neydi? Kalt. Liber bu kelime, liber kelimesi Birlikte kullanıldığı fiile, cümledeki fiile tercih etmek anlamını katar. Yani ayrıca bir tercih etmek fiili var da kullanılmaz. Bunu kullandığın zaman işte gitmeyi tercih edersen G hem fiilinin yanında liber kullandın mı tercih etmek olur. Cümleyi çeviriyorum. Kim tercih eder? Ben. Ben demeden Almanlar ben diyemiyordu değil mi? Biz diyorduk ben demeden ben demiş olmayı bunu hep söylüyorum. Ama Almanca da öyle bizdeki gibi gizli, gizli saklı gizli falan filan özne yok açık. Ich trinke lieber. İçmeyi tercih ederim oldu burası. Şurayı görmeyin. Ich trinke lieber ne demekmiş? İçmeyi tercih ederim. Neyi? Soğuk içecekleri. Die getrenke içecekleri. Soğuk halt. Dinin belirteci e. Getirdik buraya bitti. Ich trinke lieber kalte getrenke. Im datif. E halinde çoğul E halindeki isimlerle kullanacağız. Neymiş bakalım? Amcam yeni otomobillerle gitmeyi sever. Neyle? Otomobillerle ile mit. Birkaç defa örnek yaptık. Datif ister. Yer belirtir. Yön belirir. Böyle bir hikaye yok. Bu mit datif ister. Amca de onkul. Bunun çoğulu di onkul ama bize tekil lazım. Amcam diyor çünkü. Otomobil das auto çoğulu di autos bize çoğulu lazım. Bunu otomobiller. Yeni noy, noy bir sıfat. Gitmek, sürmek anlamına da gelir. Fahren otomobiller di autos. Çoğulunu da vermişim bakın. Das auto otomobil. Di autos otomobiller. Bu di çoğul di'nin datifi neydi? Den autos. Şimdi bu bilgileri bir araya getiriyoruz. Amcam. Kimin amcası? Benim. Almanlar benim demeden bizimki gibi amcam demiş olamazlar. Biz amcam deyince buradaki M harfi benim demiş oluruz. Ama Almanca da olmaz. Bakın 10 defadır söylüyorum. Mein Onkel Fiat. Mein Onkel üçüncü tek şahıs. Fahren gitmek çektik üçüncü tek şahısa göre. Mein Onkel Fiat. Gern. Gitmeyi tercih eder. Sever. Sevmek var bunu sever. Neyle? Yeni otomobiller ile. İleyi başa aldık. Dağıtif ister. Çoğul dağıtif deyin autos. Deyinin belirteci en. Getirdik buraya ekledik. Mein Onkel Fiat gern mit neuen autos. 
Genitif isteyen prepozisyonlarla artikelsiz sıfat tamlaması. Şimdi bu prepozisyonlar çok geniş bir konu. Burada peyderpey işte bir kelime, iki kelimeyle bunlara gönderme yaparak bir ön hazırlıkla yapmış oluyoruz. Bu konunun arkasından o gelecek çünkü bu tamlamalar bitince. Yoğun yağış nedeniyle evde kalacağız. Bir kere özne neymiş bir düşüreceğiz. Kim kalacak? Biz. Gizli özne. Biz de gizli de onlar da gizli değil. Yağış der regen. Bize bunun genetifi lazım. Nedeniyle dediğimiz kelime bir prepozisyondur Almanca'da. Regen'dır. Bu genetif ister. Regen'ın genetifi des'tir değil mi? Der'in genetifi des. Regens. Bu des tamlamadaki sıfata des'in esi olarak değil en eki olarak eklenir. İkinci sayfaya dönüp bakmanızı öneririm. Burada her zaman D'nin önündeki iki harf ekleniyordu belirteç olarak ama genetifte böyle değil. Genetifte desin esi değil, en diye bir ek getirilir. Nereye? Sıfata. Bugün hoyte yoğun. Ne demek? Kuvvetli demek. Burada stark sıfat. Evde zu Hause demek. Kalıptır bu. Zu Hause evde demek ama evin içinde dersek başka türlü olur. Kalmakta bleiben. Çeviriyoruz. Wegen starken Regens. Bunu başa aldık. Özne burada. Bunu da başa alabiliriz. Birazdan söyleyeceğim. Yoğun yağış nedeniyle. Nedeniyle bir prepozisyondur Almanca'da. Wegen'dir. Başta söylenir. Öge'nin başında prepozisyon gelir. Öge'nin cümle değil. Bak burası öge şurası. Şuraya kadar öge. Bu öge'nin başında gelir prepozisyon. Wegen'den sonra sıfatı aldık. Genetifi des idi regenin ama es olarak değil en olarak eklenir demiştik. Bunun açıklaması yok. Var da gerek yok buraya girmiyorum. Wegen starken regens bleiben wir heute zu Hause. Bleiben'ı wir'e göre çektik. Şimdi wir'i başa alalım. Wir bleiben wegen starken regens zu Hause. Böyle doğru. Gayet de doğrudur. Yüzde yüz tam yüz doğrudur. Yani ikisi de doğrudur. Ama bu kullanım tercih edilir. Estetik kullanım. Türkçede de devrik mevrik deriz işte öyle. Yoğun yağış nedeniyle biz bugün evde kalacağız. Düşük ücrete rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Düşük az demek burada. Niedrig. Çalışmak arbeiten. Bir şeyi yapmaya devam etmek anlamını katmak için cümleye weiter kelimesi o cümleye eklenir. Ücret der loğun, çoğulu die lüne, bunun genetifi lazım, des loğuz. İşte bu des yine tamlamada es olarak değil, en olarak eklenecek. Bu genetife dönüp ikinci sayfaya bakın, oradan bilginizi tazeleyin. Yine bu kısmı başa alıyoruz. Rağmen kelimesi genetif isteyen bir prepozisyondur, trots. Trots, rağmen demek, buraya yazmayı unutmuşum ben ama. Ve siz bunu buradan tekrar söylüyorum. Trots bir şeye rağmen anlamına gelen bir prepozisyondur. Genetif ister. Genetif istediği için buradaki isim genetif olacak. Loğun der loğun genetifi des loğun idi ama bu desin esini değil enini sıfata ekledik. Ne oldu? Trots niedrigen loğuns arbeiten wir weiter. Özneyi başararak da söyleyebiliriz. Wir arbeiten trots Niedrigen Lohns weiter. Böyle olur. Cins isim tamlamalarında artikelsiz sıfat tamlamaları. Daha önce cins isim tamlamalarını görmüştük. Ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Orayı bir başlıklar videoların altında yazıyor. Oraya bakarak bu bilgiyi bir tazeleyip geri buraya dönmekte yarar var sizin için. Ben uyarmış olayım. Deneyimli meslektaşların fikirleri bizim için çok önemli. Deneyimli kelimesinin Almancası erfahren, bu bir sıfattır. Buradaki görevi sıfattır. Aslında erfahren bir fiildir. Ama burada sıfattır. Meslektaşlar der kollege meslektaş çoğulu die kollegen. Çoğulunun genetifi lazım değil mi? Meslektaşların fikirleri burada bir isim tamlaması var. İsim tamlaması yaparken cins isim tamlamalarında genetif kullanıyoruz. Hatırlayalım. Her konu bir yeni konunun içinde geçecek bu şekilde. Çoğul diyenin genetifi der. 
Fikir dik der Gedanke, çoğulu dik Gedanken çok önemli. Sehr wichtig. Bizim için de für uns. Bunları kalıp olarak veriyorum. Nasıl olduğunu konuları anlattıktan sonra ayrıntıya gireceğiz. Nedir bizim için öne önemli olan? Tecrübeli meslektaşların fikirleri. Tamlayan, tamlanan, Türkçeden hatırlayalım. Tamlanan önce geliyor Almanca'da. Cins isim tamlamana. Tamlayan sonra geliyor. Ters yani Türkçenin tersi. Die Gedanken erfahren er Kollegen. Neden böyle oldu? Die Kollegen, çoğul meslektaşlar, genetifi der Kollegen. Buradaki genetif olan derin gibi belirtici er buraya eklendi. Die Gedanken erfahrener Kollegen sind sehr wichtig für uns. Türk balının, helvanın üretilmesi o kadar basit değil. Bunu özel seçtim bu cümle çünkü anlatacağım bir şey var. Almanlar bizim helva dediğimiz şeye Türk balı derler. Burada Türk balı bir sıfat tamlaması ama helva diye verecek olursak tamlama yok ortada. Onun için ben Türk balı diye çevirdim. Yoksa helva demek. Türk iş, Türklerin yaptığı şeyler, Türklere ait, Türklerle ilgili, Türkçe ile ilgili anlamına filan da gelen bir kelime. Türk iş. Üretme, üretilme lazım ya bizde şimdi üretme yani üretim kelimesi lazım. Die Produktion. Bal de Honig. Bize bunun nesi lazım? Genetifi. Neden? Türk balının üretilmesi. Bir cins isim tamlaması var değil mi? Türk balı bir isim, üretilme bir isim. Türk balının üretilmesi bir cins isim tamlaması. O halde genetif lazım. Honig de Honig. Genetifi des Honix. Buradaki des tamlamada sıfata es olarak değil. Unutmayalım. En eki olarak eklenir. Çekim tablosuna bak. Bunlara geri dönüp dönüp bakarak fikri taze diyeceğiz bilgiyi. Die Produktion türkischen Honix ist nicht so einfach. Einfach basit demek yazmayı unutmuşum. Ben söylüyorum siz not edin. Einfach basit kolay anlamına gelir. Ne diyor? Türk balının üretimi o kadar basit değildir. Değil mi? Bakın Türkçe ile pek pek uyuşmaz cümle yapsam ama hiç uyuşmaz. Pek de hiç uyuşmaz. Şimdi alıştırmalara geçiyoruz arkadaşlar. Ergensin zidi ennumen de adjektife sıfatların eklerini tamamlayın diyor. Burada ben Almanca cümleleri okuyorum telaffuz açısından. Türkçeleri burada unuttuğum olabilir. Sözlükleri yanımıza alalım, bakalım, çözmeye çalışalım. Her sayfaya geri dönüp dönüp bakarak, durdurarak videoyu bunları tekrar edeceğiz. Bilgimizi oradan kontrol edip buraları çözmeye çalışacağız. Ich brauche frisch milch und saur sahne. Buralara ek gelecek. Zu Mittag esse ich heute gekocht Fisch mit gesund Salat. Mein Vater trinkt zu viel stark Kaffee und schwarz Tee. Ich lese gern Bücher über das Leben berühmt Menschen mit Neu Hoffnung beginne ich den Tag. Die Zucchini schneide ich in klein Streifen. Ich bringe ein Glas salzig Wasser in den Topf. Ich esse gern gebraten Kartoffeln. Bei schönem Wetter gehen wir spazieren. Ich bade lieber in warmem Wasser. Hemen burada çözümler var. Kontrol ettim ben defalarca. Pek bir yanlışım yok gibi görünüyor. Varsa daha sonra düzeltiriz ama sanırım yok. Bir başka alıştırma. Übesetzen Sie ins Deutsche. Bunları hiç okumama gerek yok. Türkçe cümleler. Kelimeler altta. Bunları 
tercüme edeceğiz, Almanca'ya çevireceğiz. Kelimelerin tamamı verilmiştir ama unuttuğum olabilir. Sözlüğümüz yanımızda her zaman söylüyorum. 10 tane de burada var. İşte bunları çevirdikten sonra şimdi çözümleri veriyorum. Çözümleri okuyorum. Ich lese, pardon, ich esse gern helles Brot. Klaus fährt mit neuem Fahrrad. In großen Städten sind alles sehr teuer. Alle, alle haben unterschiedliche Meinungen. Er hat gute Freunde. Gehaktes Fleisch ist im Kühlschrank. Die Milch koche ich auf kleiner Flamme. Jetzt brauche ich etwas frische Luft. Ich arbeite seit langer Zeit bei dieser Firma. Nächste Woche fliegen wir nach Österreich. Sıfat tamlamaları konusu tamlaması ile ilgili olarak yaptığımız 3 video burada sona ermiştir diyoruz ama ermemiştir. Bu son sayfayı hazırladığımda fikrimi değiştirdim. Bir bölümü bir sıfat tamlaması ile ilgili önemli bir bölüm daha var. Onu bir sonraki videoda işleyeceğiz. Ama burada da öyle yazmışım. Adjektif deklinasyon mitten artikel vörten. Evet onu bu şekilde dördüncü videoda bu başlığı işleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.